Hi everyone. Uh, in this uh, video, we are going to discuss a portion of module 4. Part 1, module 4, part 1 nil already in our laser beam machine we discuss it. And today we are actually going to discuss the other uh, machining process in module 4. Okay. So next topic is electron beam machine. In the last topic, what we have discussed is laser beam machining and the electron beam machining also uh, removes uh, material from the surface of the workpiece by heating, fusing and vaporization. Definitely, heat needs or temperature needs to be built, built up on the surface of the work, workpiece. What is the thermal process? And mechanism of material removal is melting and vaporization. Pakshe, instead of laser beam, we are allowing electrons, a number of electrons which are actually focused to a particular area. That is called electron beam, along electron stream. This is actually electron beam machine. Or in the bottom, a Large number of electrons are allowed to strike on the workpiece with a high velocity and the kinetic energy of the impinging electron is converted to thermal energy when it falls onto the material resulting in vaporization and the removal of material. So, electron beam machining in the figure, you need to draw this particular schematic. Okay. Electron beam machining. It consists of a cathode. Cathode and the cathode and anode. Cathode and the are connected to the negative terminal. And cathode and the it is actually connected to the electron gun. Electron gun and the Varnian. Gun and the Varnian and the Namuru gun edga. When we fire a pistol, bullet will comes bullet comes out of the uh, hole, right? Adu bola the name. When a triggering happens, electron gun and the Varnian, it's actually a material. Material and the Varnian, all materials. Uh, uh, electrons in material. For example, lanthanum hexaborate. And the material, electron gun, right? You see it. That's why electron emitted. When that particular material receives a high voltage, it will start to emit electrons. That's why it's an electron gun. But electron gun is actually a material capable of emitting electron when it gets stimulated by high voltage. That's thermionic emission. When a high voltage is applied across the cathode filament, <coughs> sorry, emissions of electron takes place. That is called thermionic emission. Well, electrons uh, started uh, emitting out of the cathode filament. Immediately after the cathode, we can see anode. It is an annular bias grid. I turn arrange this here. What happens? Electrons and one are negatively charged. Anode is positively charged. So, in the bottom, the electrons generated by the cathode, in the bottom, high stream, high electrons, um, high velocity, and a stream of electrons are over. Other than the it will be attracted towards the anode. Annular anode now attracts the electron beam. And then an anode. Anode attracts the electron beam. Beam in attract beam and the mother. Then it would pass the way. And as they leave the anode, the electrons may achieve a velocity as high as half the velocity of light. That is the electrons already. When it comes out of the cathode, the electrons coming out of the cathode will be having a particular velocity. It will be high. But when it is attracted towards the anode and it is 
when it is allowed to pass through the gap the electrons coming out after this particular arrangement will be having velocity as high as half the velocity of light okay the velocity then after that you can see a series of magnetic lenses the main purpose of the magnetic lens is to shape the beam nammal nerthe kandile laser beam il oru lens vechu focus cheyunu definitely in the electrons coming out with half the velocity of light needs to be focused on to a particular area otherwise uh, the motive of creating this high velocity electron beam will not work nammal ithrayum velocity high velocity electron beam ne undaaki vittittu kaari undo adine or particular area il focus cheyan pattiyengil maatrame nammada purpose serve avugey undu that is ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ ഏരിയയിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് ഈസ് ടു ഷെയ്പ്പ് ഓർ ഫോക്കസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം സോ ദാറ്റ് ദ ഡൈവേർജൻസ് ആംഗിൾ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ സം സെറ്റപ്സ് അപ്പേർച്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്ലേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എന്താ പറയുക മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ് ടു so that it will focus exactly to the point but this is actually the working of electron beam in in the entire setup this is the work piece and it is actually placed in a table appo ibda parnu magnetic lens parnu anode parnu cathode parnu the entire setup is enclosed inside a chamber endinana adu or vacuum chamber 1 into 10 raised to minus 4 tau on a vacuum created and that vacuum is uh, created by using a pump which is connected to this particular chamber about chodhi ke nada endi nana vacuum other end mark ni chodhi ke around why vacuum is needed for electron beam machining first of all electrons in the varna charged particles are so it will get easily deflected by impurities present in air any particles small particles because electrons valare cheriya particles aanu so vacuum maintain cheyidilla ennundengil oru vaadu electrons ingane varuga appo endu vettum it will collide with air aanengil a number of particles suspended and it will divert out that means we cannot focus a large number of electrons to a particular point adu kondana nammal വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ സെയിം തിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആക്ച്വലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ ബി ഈസിലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ സോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വാക്വും ഹിയർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റോട്ടറി ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ പമ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ സ്പോർട്ട് സൈസ് സ്പോർട്ട് സൈസ് മീൻസ് ഫൈനലി ദ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഹിറ്റ് ദ വർക്ക് പീസ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്പോർട്ട് ഈസ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് and finally what happens when electron impinges on the work piece kinetic energy of the electron is converted to heat energy that will result in removal of material through heating melting and vaporization ithrayum aanu electron beam melting electron beam machining ennu chodichu kenjal evidund okay and process parameters here also there are some parameters which control the process they are beam current electron beam current pulse duration that is for how many uh, how much time uh, the voltage is switched on so that electrons will be coming out from the uh, cathode that is pulse duration energy per pulse how much energy is imparted to each uh, pulse lens current that is magnetic lens we we are using magnetic lens the lens current actually spot size and the power spot size means the finally the electron will fall onto the 
uh, workpiece and uh, create a spot right that is a spot size and the power density power density is a function of energy and the pulse duration okay and also the size of the spot so it's actually the mechanism of heating just a figure on the just on the buy first initially the electron beam will hit the workpiece is on workpiece so that localized heating by focused electron happens and it will result in the formation of a hole penetration will continue till to the depth where it is needed and up to the support and uh, the here what happens is that penetrate more than a heating and melting will happen and finally the material will be removed due to the high vapor pressure created finally the molten material is expelled from the cutting zone by the high vapor pressure at the lower part here part of the vapor pressure and uh, already uh, vapor pressure create it will be expelled okay then uh, material removal rate important any cross parameters then uh, the next session is material removal rate and surface quality the material removal rate material removal rate and the amount of material removed uh, quality of the material removed in a particular time. So, material removal rate in the cafeteria. It will increase with increase of beam current, pulse duration, and energy per pulse. Also, material removal rate is a function of power applied, and also it depends upon the type of workpiece material. Here, the type on material whether it is an alloy whether it is a pure metal it all uh, all the factors affects the material removal rate and here uh, question very important what is uh, defined material removal rate and you change and then all process in your definition on but the factors which affect the material removal rate for a particular process and you change a particular process in the parameters are the amount of that how that particular parameters can be linked to the material removal rate here you can see the beam current is one of the parameter as the beam current is increased what happens energy will be increased right and energy increase involved heating will be increased and material removal rate will increase pulse duration it also affects the depth and diameter of the hole produced longer the pulse duration wider the diameter and deeper the drilling depth capability of material removal rate also higher energy density material removal rate will be faster energy density good for material removal rate faster lens current lens current and the diameter of the focused electron beam spot on the workpiece will in turn determine the diameter of the hole produced okay. when we focus the electron beam to the workpiece definitely depending upon the diameter of the uh, means diameter of the beam the corresponding sized uh, spot will be produced in the workpiece lens current determines the distance between the focal point and the electron beam gun electron beam gun name Focal point, focal point is every day another concentrate. Electron beam is eight on top. Focal point is where the to the point where we are actually focusing the electron beam. Padre determine chain and the lens current. So it it actually uh, determines the size of the focused spot on the workpiece. Okay. So the honor by it train carrying on material removal rate in EBM of a team important. Aana. And material removal rate uh, calculate another. important okay. Basically, uh, material removal rate and the volume of the material removed. From area of the hole into speed and the area is millimeter square or millimeter square. Speed and the millimeter per minute. From millimeter cube per minute. That is volume of the material removed per minute. 
അപ്പോൾ വോളിയൂം ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് പെർ മിനിറ്റിനെയാണ് ഏരിയ ഇൻ ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അല്ലേ സോ റൂട്ട് ഓഫ് ടു കെ ബി കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ടി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ എം മാസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം ഓഫ് ഹോൾ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ലോട്ട് ഓഫ് ഹോൾ അറിയാമെങ്കിൽ വി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ്ലി then we can find material removal rate okay then accuracy then accuracy and surface quality accuracy nu arnu kenya enda for example we need to produce a hole or drill a hole of size 2 mm uh, but after uh, electron beam machining uh, when we check the dimensions of the hole it was found to be uh, 1.8 mm le so adin accuracy nu arnu enda 0.2 mm difference so how accurate a particular process can produce the or machines the surface to the required dimension how uh, close the dimensions will be that is accuracy surface quality nu arnu anda eppolum parayunnathu pole surface when we touch the surface or when we see the surface definitely it needs to be smooth that is surface quality adine affect cheyunnathu appo electron beam machining ile tolerance nammude dimensions etra ഇത് വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ ത്രീ എം എം ആൻഡ് നാരോസ് കട്ട് അറ്റൈനബിൾ വിത്ത് ഇ വി എം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എം എം മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഈസ് സിക്സ് എം എം അപ്പം ഇത്രയും സർഫസ് റഫ്നസ് സർഫസ് റഫ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ അണ്ടുലേഷൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് അതിനെ സർഫസ് റഫ്നസ് ഇത്രയും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പം എന്ത് പറ്റും ആക്യുറസി കൂടുതൽ മീൻസ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്യുറസി ആൻഡ് സർഫസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇ ബി എം അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലെൻസ് കറണ്ട് സ്പോർട്ട് സൈസ് എല്ലാം എനർജി ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇവിടെയും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ സിൻസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റിമൂവ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി the material will conduct heat to the inner layers and some a particular to a particular depth and particular width a, a portion of the material will be affected that is called heat affected zone the heat affected zone is usually 0.25 mm deep or less less than 0.25 or up to 0.25 mm deep and uh, it consists of a thin layer of recast layer recast layer nu parnu kenya i have already when i explain module 2 module 2 ilo module 3 ilo parnittundu recast layer nu parnu kenya when we remove the material from the surface of the workpiece through heating uh, if we are not actually ensuring that the removed material or the material actually uh, melted is not uh, removed in time what happens is that uh, the removed material will again start to the removed material again will start to solidify solidify on the surface removed material will solidify on the surface so that it will create another layer adine and recast layer nu parayunnathu idu adine petti detail aayittu arayunnathu module 2 ile video paaya and it is governed by pulse duration energy per pulse and spot size also shorter pulse duration will allow less interaction time for thermal effect to reduce heat affected so okay yeah so this is all about electron beam machine manasilaya nu vishwasikunu and next ini adutha machining process part 3 il namukku discuss cheyam okay thank you